What's up guys? Welcome back to my YouTube channel today. Um, it's a nice weather outside but I don't have a chance to get out. Feeling was this morning after I dropped gel, so work yeah. I feel so tired so I went back to bed and just laying down and nung lunch break niya tumawag siya sa akin and sabi niya I want pancet I said I don't have enough ingredients for the pancet I only have carrots and cabbage here and then yung favorite niya yung fish cake strips so sabi niya that's good na basta she wants pancet after work so ito na po yung mga ingredients niya um, cabbage o repolyo isang small lang siya tapos ito yung carrots isang jumbo size carrots cut into strips so ito yung fish cake na gusto gusto niya fish cake strips ginawa ko sa pacific super and then yung ako naman gusto ko kasi yung chinese sausage so mix up or combination of um yung pinaka meat niya the fish cake strips and the uh, chinese sausage so of course um one small like, like medium size of onion and then four cloves of um garlic so ito mga five teaspoons of um, soy sauce, one or cubes um, this, that's chicken, um, three tablespoons of um, oyster sauce, and the pepper. Okay, don't forget the pepper. Pan, so heated up na yung pan, so make sure huwag masyadong madaming mantika kasi yung sausage uh, nagpo-produce din siya ng oil kasi that's a pork sausage. So huwag tama lang yung mantika kasi sometimes heated na siya, so let's put it in the medium heat lang siya, okay? Medium heat, so pag okay na siya, ilagay na natin si pork sausage. Pork sausage. So, mga 1 minute lang, stir, um, isote siya ng 1 minute. Mm -hmm. Na. Isote lang siya for 1 minute. Then, kapag okay na siya, um, luto na siya, Ito nyo, parang siyang nagta-turn sa ibang call, parang golden brown. Something like that. Kapag okay na siya, ilagay natin sa fish cake strips. Ayan, ilagay ko na ang ating fish cake strips. Sa Philippines, tawag nila dito, parang yam. Something ganyan. So, once na luto na yung fish cake, or, yeah, like hot cooked na yung fish cake and the sausage, ilagay na natin si garlic. Mag-heat tayo ng space. Yung garlic ilalagay na din. So, mga 10 to 15 seconds ko lang siya isotay. Then, after that, isunod yun na yung onion. So, sunod na natin si onion. Okay na. Ito na, lagyan natin si onion. Okay. Ito na. Lagyan natin si onion. So, yan. Pwede nyo nang siyang i-mix lahat. Para yung katak. Yung aroma ng onions, mapapunta, mapulit siya sa sausage at sa tikiyam or at yung fish cake na tinatawag. See? Diba? Nagiging golden brown yung fish cake at saka yung sausage. So, mga 20 seconds lang siya guys. Hanggang sa magkita nyo luto na yung onions. Kapag luto na yung onions, ilagay nyo si carrots. Kasi ako nilalagay ko na po yung at the end. Para hindi siya malagsak. I mean, parang hindi magiging overcook yung ating repolyo. So, yan. Soak na rin to. Lalo na kung yung part nyo, yung kasama yung soba, hindi siya the vegetable lovers. Okay na yung pailang-ilang yung ingredients sa pancit. So, yan na po. So, hintay lang natin maluto yung onions. Yung onions, kita nyo. Yung onions, iba, iba lang kulay niya. So, naluto na siya and the rest of the ingredients. So, ilagay na natin si carrots. Tapos si carrots, iuhulog na. There we go. So, isa niyo lang siya. Mix niyo si carrots. Yan. Isa niyo lang siya dyan. Yan. Mga 10 to 15 seconds. Kasi, pagka masyado niyo siyang luto, pabubulak yun or, yeah, pakukulain pa na. Kaya dapat, hindi masyadong lutong luto si carrot para pag kumulo siya uh, hindi siya mga overcook kita niyo diba? ang ganda naman ng kanyang color so ilagay natin ngayon si 1 piece of yung cube yung kanina okay. uh, 
Tapos, nagyan natin si soy sauce. So, ayan. And then, ilagay natin si oyster sauce. Ay, ilagay na. Mix din. Ayan. Mix lang. And then, pag-okay na, na natin si tubig. Na tubig. Ang nilalagay ko. Sapat na yan kung ang lulutuin nyo ay tatlong pirasong um, pansit bihon lang. Kasi, ang ginagawa ko sa pansit bihon, ibinababad ko siya. So, let's uh, wait to boil and then taste it. Simmer po natin siya 3 or 5 minutes para talagang well blended yung flavor ng carrots and the rest of the ingredients dun sa sabaw. Okay. Pansit bihon. Ito yung golden bihon. Ang ginagawa ko talaga is ibinababad ko siya for like 3 to 5 minutes. And hindi naman dapat siya it came to the point na sobrang lambot na lambot. Kasi kapag sobrang lambot na lambot na siya, then inilagay niyo dun sa cooking pan nyo ay labsak or sagi na yung inyong kalalapsan ng inyong pansit bihon. Kasi don't forget, may tubig pa rin po yung or may sabaw yung inyong niluluto na pansit. So, ito na. Kumukulo na siya. Kumukulo na. Masyado ng malakas. Ah, apoy natin. Apoy natin. So, ito na po. Kumukulo na yung ating pansit. And then, we need to taste it na. Perfect. Perfect po yung uh, uh, lasa niya. May lasang alat. Pero hindi ganun kaalat. So, yung taste ng carrots, manamis-namis na doon. Tsaka yung, syempre, yung um, effect ng oyster sauce. Yun yung isang nagpapalasa sa mga niluluto ko. Okay. Ilagay na po natin ang ating bihon. Ah, natin ilagay yung bihon. Ito na yung first one. Kakalagay na ganun. Uh, Isink natin. Tignan nyo, yung bihon, it's very perfect siya. Kasi hindi ganun yung kalambot yung isinok natin sa water. Diba? Perfect lang yung sabaw natin. Okay. Well lang natin hanggang ma-cover uh, na siya. Okay. Na. Well blended na po yung ano or mix well mix na yung uh, mga pansit tsaka yung ingredients. So, kita nyo po yung pansit. Hindi siya ganong kalambot. And then make sure po pala na once na hinahalo nyo siya yung pansit, make sure na yung inyong heat ay hindi, o yung apoy, ay hindi ganun kalakas. Okay, so ito na, lagay na natin si um, cabbage. Ayan, si cabbage. Nilagay na si cabbage. So, ganun lang din. Ito kasi, inyo mo nang isink na ganun. I-mix nyo yung konti-konti. Kasi mahirap haluin si cabbage para hindi matapon. And then, ang gawin ninyo, para lumambot agad si cabbage, inyo po siyang takluban. Ilagay si takip. Leave it for like 2 minutes. 
and then magsha-shrink yung cabbage yung maluluto siya dahil sa pamamagitan ng takip, magmo-moist siya, yun yung magluluto sa cabbage. But make sure, once again po, make sure na hindi ganun kalakas ang inyong apoy kasi kakunti na yung tubig niya, baka masunog yung ilalim ng pansit niyo. Po, um, two minutes sabi ko, diba? Kawin natin. Ayan. Pailalim natin yung cabbage para mas maluto pa siya. Okay. Ayan na po yung pansit natin. Sarap yung repolyo na hindi labsak. Yung hindi lutong-luto. Ayun yun. Diba? Okay lang. Sorry. Yung video ko. Hindi na magluto na lang. Bibilyo ko pag mag-isa lang. So, ayan na po siya. Diba? Ayan na po. Luto na po ang ating pansit bibon. So, yan na po. Luto na po ang ating pansit bihon. Saman na po natin ang ating pansit bihon. Pre, yan. Ilan sa bowl. Iba tayo ng sausage. And then, yung cabbage. And then, the fish. Saman na po natin yung niluto. Ang gana taste yung niluto nating um, pansit bihon. Ikaw na lasa. Kita niyo po yung pasit bihon, hindi siya ganun ka-dry, basa-basa siya. Tingnan natin. Perfect. Tutuwa na naman ito si Jen. <laughs> yung kanyang favorite na pansit bihon. Sarap ng lasa ng sausage. So, that's it for today, guys. So, thank you for watching my YouTube channel. So, don't forget to hit the subscribe button and ring the bell para po anytime na may bagong video, ma lagi nyo pong mapanood. So, it's Apple Mendoza. That's my YouTube channel name. So, please don't forget to subscribe. And thank you and have a nice day, guys. Bye-bye.